హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎంబీఏ అన్ప్లగ్డ్ నా పేరు నవాస్ నేను ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ అనేది ఒక హెచ్ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనే దాని గురించి మేము డిస్కస్ చేస్తామండి ఓకే పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ అనేది ఇది ఒక సిస్టమాటిక్ ఎవాల్యుయేషన్ అండి ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంప్లాయీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని మేము ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం బాగుందా బాగలేదా అతను తనకున్న స్కిల్స్ అబిలిటీస్ ప్రాపర్గా యూస్ చేసుకోగలుగుతున్నాడా లేదా అదేవిధంగా ఇతను తన యొక్క స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారా లేదా ఈ యొక్క పర్సన్ ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా గ్రోత్ దట్ ఈస్ కెరియర్ గ్రోత్ ఒకవేళ ప్రమోషన్స్ ఇస్తే ఆ ప్రమోషన్ తగ్ ఆ ప్రమోషన్కి తగ్గట్టుగా వర్క్ చేయగలుగుతారా లేదా అని చెక్ చేయడాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడాన్ని మేము ఏమంటున్నామంటే పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ అంటున్నాం అనమాట ఓకే సో పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ చేయడానికి గల ఉద్దేశాలు ఏంటి మొదటిగా టు మెయింటైన్ రికార్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటర్మైన్ కంబనేషన్ ప్యాకేజెస్ వేజ్ స్ట్రక్చర్స్ సాలరీస్ రైజెస్ ఎక్స్ట్రా అంటే ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి ఎటువంటి శాలరీ ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఒకవేళ శాలరీస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏ విధంగా శాలరీ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అతని హ్యాబిట్ని చెక్ చేయడం ద్వారా మేము శాలరీని ఫిక్స్ చేస్తాం అనమాట అదేవిధంగా శాలరీ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలా వద్దా అన్న దాని గురించి తెలుసుకోగలుగుతాం అనమాట ఈ ఆబ్జెక్టివ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసమే పర్ఫార్మెన్స్ అప్రజల్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఇంకొక ఆబ్జెక్టివ్ ఏ ఉంటుంది ఏంటి అంటే టు ఐడెంటిఫై స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ టు ప్లేస్ రైట్ మెన్ ఆన్ రైట్ జాబ్ ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ద్వారా ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామంటే ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ అతని ఎంప్లాయీ యొక్క బలాలు అదేవిధంగా బలహీనతలు ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం అదేవిధంగా ఈ ఎంప్లాయీ ఏ జాబ్లో అయితే ఏ వర్క్ అయితే చేయగలుగుతారు మ్యాక్సిమంగా అతని స్కిల్స్ ఏ వర్క్లో ఉపయోగిస్తారు అని తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ టు మెయింటైన్ అండ్ అసెస్ ది పొటెన్షియల్ ప్రజెంట్ ఇన్ అ పర్సన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ చేయడానికి గల మూడవ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎంప్లాయీ యొక్క పొటెన్షియల్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడం కోసం ఇతను కేపబిలిటీస్ ఏమున్నాయి దట్ ఈస్ అతని దగ్గర ఉన్న స్కిల్స్ టాలెంట్ నాలెడ్జ్ ఏ విధంగా ఉంది అతని దగ్గర ఉన్న స్కిల్స్ అతని అతని దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ ఫర్దర్ ఒకవేళ ఇతనికి ఒక నెక్స్ట్ పొజిషన్కి హయ్యర్ పొజిషన్కి పంపిస్తే అతను యూస్ చేసుకోగలుగుతారా లేదా అతను ఆ హయ్యర్ పొజిషన్కి సూట్ అవుతారా లేదా మేము ఒకవేళ అతనికి ప్రమోషన్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ లెవెల్కి పంపిస్తే ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్కి పంపించినందుకు అతను జస్టిఫై చేయగలుగుతారా లేదా అని తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ చేస్తున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఏమిటో తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టు ప్రొవైడ్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్ టు ఎంప్లాయీస్ రికార్డింగ్ దియర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రిలేటెడ్ స్టేటస్ ఇంకొక ఉద్దేశం ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ చేయడానికి అని తగిన ఒక ఎంప్లాయీకి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అనమాట మేము ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాము ఎగ్జామిన్ చేస్తాము చెక్ చేస్తాం అనమాట ఇలా పని చే పనితీరు ఎలా ఉందని సో అలా ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు కొన్ని ప్లస్లు ఉంటాయి కొన్ని మైనస్లు ఉంటాయి సో ఇఫ్ మేము ఒక ఎంప్లాయీకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వగలుగుతాం సో దీస్ ఆర్ యువర్ ప్లస్ దీస్ ఆర్ యువర్ మైనస్ ఈ చో ఈ ఈ పాయింట్స్లో మీరు బాగున్నారు ఈ పాయింట్స్లో మీకు కొంచెం వెనుకబడి ఉన్నారు సో ప్లీజ్ ఇంప్రూవ్ మీరు ఇంప్రూవ్ అవుతే ఆర్గనైజేషన్లో ఫర్దర్ మీరు ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి పోవడానికి బాగా అర్హులు అవుతారు లేకపోతే యూ విల్ బీ డిమోటెడ్ ఆర్ యూ విల్ బీ టర్మినేటెడ్ అని చెప్పడం కోసం నెక్స్ట్ ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ బేసిస్ ఫర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ వర్క్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంప్లాయీ సో ఎప్పుడైతే మేము పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ చేపడతాము 
ఎప్పుడైతే మేము ఎంప్లాయీని చెక్ చేసి అతను ప్లస్ మైనస్ చెప్తాము ఎప్పుడైతే మేము ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ద్వారా ఒక ఎంప్లాయీకి నెక్స్ట్ లెవెల్కి హయ్యర్ లెవెల్కి పంపుతాము అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవి చూసిన మిగతా ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ అవుతారు ఓకే అతను పని చెక్ చేశారు అతను పని బాగా చే బాగా చేశారని శాలరీ ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా హయ్యర్ పొజిషన్కి పంపించారు సో నెక్స్ట్ మేము కూడా ఇదే విధంగా చేస్తే మమ్మల్ని కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్కి పంపుతారు ఇంక్రిమెంట్స్ ఇస్తారు అని ఎంప్లాయీస్కి ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది అనమాట అదేవిధంగా ఎవరైతే వర్క్ సరిగ్గా చేయట్లేదు మమ్మల్ని టర్మినేట్ చేస్తాయేమో అనే భయం కూడా ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తారు అనమాట దీనికోసం కూడా ఈ ఉద్దేశాన్ని అచీవ్ చేయడం కోసం కూడా మేము పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ చెప్పడం ద్వారా ఎటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మొదటిగా మొదటి అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ప్రమోషన్ అనమాట సో పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ వచ్చేసి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఎవరికి సుపీరియర్స్కి లేకపోతే మేనేజర్స్కి ఎవరైతే వర్తీ ఎంప్లాయీ ఉన్నారో వానికి వాళ్ళకు కనుక్కోగలుగుతాం పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ద్వారా వాళ్ళకు శాలరీస్ ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వగలుగుతాము అదేవిధంగా ప్రమోషన్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ లెవెల్కి పంపించడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ మెకానిజం ఆర్గనైజేషన్లో ఉండడం ద్వారా మేము ఎవరైతే మంచి అప్లైస్ ఉన్నారో వాళ్ళను రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ ద్వారా నెక్స్ట్ లెవెల్కి పంపించవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ వ్యాలిడైజేషన్ ఇక ఇక ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఏం జరుగుతుందంటే మేము ఒక ఎంప్లాయీని సెలెక్ట్ చేశాము అదేవిధంగా ప్లేస్ చేశాము ఒక పర్టికులర్ వర్క్లో సో మా యొక్క సెలెక్షన్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఉంది అదేవిధంగా అతన్ని ఎంత ఎఫెక్ట్గా పనిచేయగలుగుతున్నారు అదేవిధంగా ఏదన్నా మా యొక్క సెలెక్షన్ ప్రాసెస్లో వీక్నెసెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా మా సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ద్వారా మాకు తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇది సెలెక్షన్ వ్యాలిడేషన్ నెక్స్ట్ కంపన్సేషన్ సో పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ యొక్క నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏమిటంటే మేము ఒక కంపన్సేషన్ ప్యాకేజ్ని మేము రూపొందించగలుగుతాము ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే మంచిగా వర్క్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ అబిలిటీస్ ప్రాపర్గా కరెక్ట్గా యూజ్ చేసి కా ఆర్గనైజేషన్కి బెనిఫిట్గా మారుతున్నారు వాళ్లకు ఒక మంచి కంపన్సేషన్ ప్యాకేజ్ తయారు చేయడం కోసము ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ డెవలప్మెంట్ సో ద సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ హెల్ప్స్ ది సూపర్వైజర్స్ టు ఫ్రేమ్ ట్రైనింగ్ పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు అనలైజ్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ సో దట్ న్యూ జాబ్స్ కెన్ బీ డిజైన్డ్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ఎంప్లాయీస్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ఫ్రేమింగ్ ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ద్వారా మేము ఒక మంచి పర్సన్ని మేము ఎంచుకోగలుగుతున్నాము అదేవిధంగా ఇతన్ని ఎటువంటి ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇస్తే ఒక పర్సన్కి ఐడెంటిఫై చేసిన పర్సన్కి ఎవరు ఎటువంటి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న దాని గురించి మేము ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెసెస్ని బట్టి ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ కొన్ని ఏరియాస్లో వీక్ ఉన్నారో వాళ్ళను ఏ విధంగా స్ట్రెంగ్తన్ చేయొచ్చు వాళ్ళ కోసం ఎటువంటి ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీస్ని మేము ఇవ్వచ్చు అన్న దాని గురించి ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఎంప్లాయీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ అనేది హెల్ప